Hey guys, Kieran here and welcome back to another video. Today, I will show you kung paano maglipat ng mga nabili nyong cryptocurrencies from Binance to your Ronin wallet para magamit nyo siya sa Axie Infinity. Okay, first, punta tayo sa Binance.com. From here, kailangan nyo gumawa ng account and then follow nyo lang yung setup guide doon kung paano gumawa ng account. For you to be able to trade in Binance, your account needs to be verified. To be verified, you need to submit some form of ID na government-issued like driver's license, passport. Kailangan nyo rin i-verify yung inyong email and at the same time yung inyong cellphone number. So once you have that, and dito ka na sa website ni Binance and verified ka na, there's two ways you can buy. One is through the market and you can pay using your credit or debit card. So click nyo lang yan. You can choose the amount you want to spend and the currency that you're using. And then after that, on the bottom side, let's say I want to spend 10,000 pesos, you can choose what cryptocurrency you can buy. Now, you cannot buy SLP and AXS. So, what do you need to do? You can either buy Ethereum or you can buy USDT. USDT kasi is yung uh, stable cryptocurrency. Para siyang, kung i-compare natin siya sa actual fiat currency, US dollar siya. And then, you can use USDT to buy your AXS and SLP. Pero from here, you can also buy directly Ethereum. So, kung Axis ang bibili nyo, buy directly dito using Ethereum. Yan yung one way of buying crypto, no? Na, ma na madali if you're using your card. Pero if you're paying with cash, you have to go through P2P trading. In here, limited lang din yung pwede mong bili ng P2P. It's only USDT, Bitcoin. Ah, uh, itong isa hindi ko alam to. Ito hindi ko rin to alam. Uh, Doggy coin. Pero usually, I buy USDT and Ethereum. So from here, USDT, change natin yung fiat currency into PHP. Ayan. And then makikita nyo dito, may mga nagbibenta ng USDT. Ito yung current conversion rate niya, which is 51 pesos uh, per 1 USDT. And then dito, makikita nyo kung ilan yung available na tinitinda niya at saka kung ano yung minimum amount na pwede mong bilhin and maximum. Tapos, payment method, and then you click here. Pag clinic mo to, may lalabas na window. Chatbox siya na i-confirm mo sa seller if online siya and you're ready to make the payment. Nandun na din lalabas yung payment details. So dito, mauuna ka talaga magbayad. Pero safe naman, safe naman. Kasi pagdating dito sa P2P, controlled siya ni Binance. May, may limit yung seller to release the funds to you. Usually 15 minutes. Once hindi siya ma niya ma-release yun in 15 minutes, pwede mo kagad siyang i-report. And si Binance na yung bahala. Hindi ko pa na-experience ah, na may nanloko. So basically, gano'n nang hahanapin mo yung mga uh, seller na mataas yung kanilang completion rate at saka kung ilan na yung orders, yung mga transactions na na-complete nila. So ito, nakabili na ako rito kay Kabayan Crypto, I think kay Coinmate, kasi mabababa yung minimum nila. 1,000 lang, pwede ka bumili 10,000. So yun lang. So once you have that, papa -re release nila sa'yo yung funds. So dito, makikita mo, pwede silang Gcash, minsan Gcash meron dyan, cash deposit to bank, ING, Union Bank, online transfer. So once you have completed that, chat mo sila, tapos isi-send mo yung screenshot ng proof or yung photo ng deposit slip, and then, i-click mo yung funds transferred parang ganun and then sa kanila naman mapupunta yung bola they have to verify within 15 minutes yung payment no? kasi instant naman yan eh, if you're using online payment through uh, BDO halimbawa tapos i-release nila sa'yo yung currency na bibili mo in this case USDT ganun din kung Ethereum no? pareho lang naturo ko na sa inyo yung two ways to buy crypto pupunta ka na dito sa wallet mo. Pag sa P2P ka bumili ng currency, i-click mo yung P2P, tapos yan, wala na siyang laman. Makikita mo dito, kung bumili ka na USDT, makikita mo dyan. Bumili ka na Ethereum, makikita mo dyan. Usually, kung ano yung may laman, yun yung nasa ibabaw. Okay? So, since nasa P2P wallet siya, hindi mo siya matitrade sa market. So, gagawin mo, transfer mo siya. Kung may laman yan, transfer mo siya from P2P to fiat and spot. So, kung anong coin meron ka, lilipat mo. Tapos, click mo na lang yung max and then confirm. Baan mo siya ililipat? Kasi, pagdating sa market trading, halimbawa, punta natin ito. Naka-favorites na sa akin yung mga ginagamit natin sa Axie Infinity. Ethereum, AXS, SLP, 
kung mapapansin nyo, ang Ethereum, makakabili ka lang using USDT. Ang AXS, makakabili ka lang using USDT. Yan yung pairings nila, no? And if you're buying SLP naman, you have two options. You can buy SLP paired with USDT or kung may Ethereum ka, you can buy SLP using Ethereum. Pero yung price nila, almost the same lang. From your wallet, bumili ka P2P using cash, nilipat mo siya sa fiat and spot. Kaya po siya nilipat dyan para makapag-trade ka dito sa market. Okay? So, limbawa, gusto kong bumili ng SLP ngayon. Click mo, submit, advance trade. And here, makikita mo na yung graph ng current uh, performance ng cryptocurrency na gusto mong bilhin. The green means na gi increase siya ng price and then the red means bumaba siya. So, kung makikita nyo, kung lilipat natin siya in 4-hour format, di ba? Kung mapapansin nyo, ganito ka volatile ang cryptocurrency. In a single day, pwede siyang magtaas baba ng presyo. So, halimbawa, meron ka ng USDT or Ethereum. Gusto mo nang bumili. There's two ways then kung paano ka bibili. Ang pinakamadali is market. Market, tapos lalagay mo dito, minsan ang nakalagay dyan total, minsan amount. Kung gusto mo mong bumili ng 500 SLP, wala kasi akong funds eh, kaya siya nagre-red. Pero kung may funds ka, lalabas dito kung magkano siya. Yan, tapos buy SLP. Ang gagawin ni Binance, bibigay niya sa'yo yung, yung best price na currently nasa market. So kung 1549 yan, usually yung, pin, yung lowest price din ay bibigay niya sa'yo. Pero kung mapapansin nyo, ang bilis magbago niya, no? Every second, nagpabalago yung price. So kung bibili kayo, nakita niyo yung price na gusto niyo, I, I suggest na gawin niyo yun na mabilis para makuha niyo yung price na gusto niyo. The second method naman is going to limit, limit buy. Ano yung limit buy? Halimbawa, napapansin nyo na 0.3084 ang going niya. Tapos ang trend niya, pababa. Pwede kang mag-set dito ng price. Why? Gusto ko 300 lang. Bibili tayo ng SLP na 300. 300. Yan. Ibig sabihin, gusto mong bumili ng SLP ng 300. Tapos, yung, kung may pera ka dito, pwede mo siyang islide 100% ng pera mo. Ibibili niya ng SLP at this rate. Depende yun kung bababa yung average price niya dun sa price na gusto mong bilhin. So, kahit natutulog ka, nakita mo, alam ba, trend yung market, o ba, baka bumaba ito ng 0.30, ganyan. Mag-set ka ng price dito, tapos yung budget mo. Pwedeng 50% ng funds mo, 25%, o 100%. Tapos, pag yung market bumaba, automatic, magkakaroon ka ng SLP sa wallet mo. Ibig sabihin, si Binance na ang bahalang gumawa ng trade na yun. So, yung second way ng pagbili ng cryptocurrency sa Binance. So, in case naman na hindi bumaba, limbawa, tumaas, nandyan lang yon. Pwede mo siyang i-cancel dito sa yung order history. Kanina ay inabangan ko yung pagbaba niya ng 3050. Bumo, nag-dip siya eh, pero bumalik din ka agad. Pero since nakalimit ako kanina ng 3050, nakabili ako. Ang ginamit kong amount is lahat ng laman ng Binance account ko, which is 774 USDT. And ang katumbas niya is 2,540 SLP. Kung mapansin nyo, field siya. So, nung nakikita ko bumababa yung trend, pa ako dito, limit. Nagset ako ng limit dyan. Pumasok. Pumasok kasi bumaba siya up to that point. Kung medyo mas sumadsad pa, malas ka. Kung nag-stable naman na, di okay lang. Okay, from there, mapupunta na yung order mo na binili mo sa wallet. So, pupunta na tayo sa fiat and spot. And as you can see, nandito na yung aking SLP. So, ano na kailangan natin gawin? Pag nandyan na yan, make sure nakalagin ka sa yung metamask and the Ronin. From this window, pwede ka nang mag-withdraw. So, finance, withdraw ka, pili ka. Meron lang tayong smooth love potion na i-withdraw. Tapos, ano yung address? Punta ka sa yung metamask. Copy mo. Paste mo dito. Okay, make sure ha, mag-iingat kayo lagi sa pag-copy and pag-paste. Magalagang hindi yan nagdodoble at walang sosobra. Kasi uh, pagka nagkaroon ng extra letter, extra number sa address, papadala pa rin niya yan dyan sa address na yan. Tapos, wala na. Oo, oh, wala na. So, ang gagawin natin, max na lang. Automatic. Meron akong 2,538 pero merong bayad na 42 SLP. Si Binance, nag-charge siya sa'yo. So, always remember kung meron kayong gustong bilhin na cryptocurrency, magpasobra kayo palagi. Ang ina-advise ko, if you're coming from Binance, magpasobra kayo na at least 2,000 pesos para may pamasahe yung cryptocurrency nyo. Lahat ng transaction using cryptocurrency, nagbabayad po tayo ng gas fee na tinatawag. Magbabayad tayo kay Binance ng 42 SLP. So, kung 15 pesos yan, ang 42 SLP, more or less 630 pesos. So, withdraw ko mapansin nyo, nandito rin yung mga recent history. Magastos talaga ang 
Axie Infinity, ang dami natin binibili. Lalo pag nagbe-breed, click nyo lang yan, continue. Tapos, for your safety, kaya kanya inihinga ng email and cellphone number, mag-detect siya sa'yo ng code. Dalawa yan, hindi lang isa. Code, email, and cellphone. Okay, then submit. Complete. Ayan, makikita nyo, processing siya. You can check your MetaMask. Wala pa. So, hintayin lang natin. Once na it's completed, processing na siya from Binance to MetaMask. It takes a couple minutes. Minsan mabilis, minsan mabagal. Depende yan sa network traffic. A few moments later. Ayun, pumasok na. Yung 2,496 na andito na sa ating MetaMask. Okay? Okay, so tapos na. Completed ka na, no? Pwede ka nang umalis ng Binance. From there, saka sa iyong MetaMask wallet. At dito sa MetaMask, kung kapansin nyo, ayan, no, nagtitira talaga ako. Kasi, pinamamasahihan natin yung mga binibili nating cryptocurrency. So, every time na bibili kayo, make sure meron kayong natitirang Ethereum dito. Kasi, pagka kulang yung pambayad nyo ng gas fee, nai-stock yan. Hindi siya mag-go through unless loadan mo ito. Eh, kung bibili ka ng konti para lang i-load yan, tapos i-charge ka rin ng gas fee mula Binance papunta Metamask, ganun din, mas mahal. So, pag bibili kayo sa umpisa, mag-alat na kayo ng budget parang pamasahe para sa mga future transaction. So, since nandito na siya sa Metamask, kailangan ko na siyang ilipat sa ating Ronin para mag-reflect na siya dito sa ating account. So, nasa Metamask na siya, punta ka na sa iyong account sa AXA Marketplace. Make sure naka-login ka using your Metamask and Ronin. Nakalink na siya sa iyong account sa AXI. And then, punta na tayo sa Ronin Bridge. Okay, dito sa Ronin Bridge, pwede ka mag-deposit and withdraw. So, yung tinuturo ko sa inyo ngayon is from Binance to Metamask to Ronin. Pag nakapag-farm na kayo ng SLP, babalik na rin nyo lang yung process. Siguro sa future gagawa ko ng video para ipakita sa inyo kung paano natin ika-cash out yung mga naiipon nating SLP. However, sa ngayon, hindi muna kasi ginagamit ko pa yung mga nafa-farm kong SLP para mag-breed. Kaya kung makikita nyo, bumili pa ako ng additional SLP kasi kinulang eh. Magde-deposit na tayo sa ating Ronin. Okay? Make sure na yan yung iyong Ethereum network na nakalink which is pareho. Punin ang iyong Ronin address. Click. Copy address. Laging ganyan lang guys. Tapos right click and paste. Huwag nyong kukopyahin isa-isa para hindi kayo nagkakamali. Dahil pag nagkamali kayo kahit isang letra lang dyan mawawala yung cryptocurrency nyo. So always double check. Okay, ang ililipat natin ay SLP. Kung makikita nyo, maririd niya na yan na meron tayong 2,496 SLP sa MetaMask. Transfer natin lahat. Maximum. And then, click next. And, ayun na yung SLP. Confirm. Okay. Kung makikita nyo dito, meron na naman tayong gas fee. 0.1. So, Usually, nasa average siya. Ako, gusto ko, ilagay ko siya sa fast. Kasi yung additional $2 or $1.70, nakakadagdag peace of mind na yan para sa akin. It's less than 100 peso, pero may peace of mind ka. Kasi patagal ng patagal eh. Pag nilagay mo sa average, mas mabagal siya. Mas mahaba yung oras na nai-stack siya sa internet. Lalo na pag slow. Minsan, it takes about 5 minutes o mahigit pa bago dumating. So, nakakaba. Nakaka-aning. So, para meron tayong peace of mind, all Always choose fast and then save. Ang gas fee natin ngayon ay nagbago na. Naging 21.55. Hit confirm. And makikita nyo nakalagay deposit complete. So from there, it's just a waiting game. Pwede tayong bumalik sa MetaMask. Kung makikita nyo, may option pa to speed up, di ba? Kaya natin tignan yan. Tapos makikita natin yung transaction sa Etherscan. Makikita natin yung transaction. Pending pa siya. Pero less than 45 seconds ang estimated niya. Mabilis. Okay, success na. Pwede na natin i-close yung Ronin Bridge natin. Tignan natin sa Ronin. Dito na tayo mag-aabang ngayon sa Ronin naman. Meron na akong 4,961 SLP. Nasa account ko na yan. Nasa aking inventory na yan. Hindi pa kasama yung pinadala nating 2,496. Yan, nabawasan, no? Nabawasan yung 0.66 dollars kanina yan. Mag-aastos talaga itong laro na to. Imaginin mo ang cryptocurrency na mamasahe pa. Refresh lang natin. Hintay lang. Ba, ito yung part na sinasabi ko nakakakaba. Nawala na siya sa Metamask. So, ibig sabihin na ipadala na siya ni Metamask. Pero medyo mabagal ang interaction niya with Ronin. So, kahit natapos niya siya dun sa Etherscan, hindi pa siya nagre-reflect dito sa ating Ronin Wallet account. A few moments later. Ngayon, pumasok na. 
So, ang nakuha natin ay 7457. Naiwan dyan kanina ay 4961. So, pumasok ng buo yung 2496 kasi meron tayong pamasahe dito sa ating Metamask. So, andyan na siya. So, from there, magagamit na natin siya sa mga breedings ayan, na gagawin natin. So, that's it for this video guys and thanks for watching. If you like this content, as usual, please give us a like and consider subscribing. Follow us on our Facebook page as well. Link is listed down below. Always remember, life is too short to be spent on anything but happiness. Magandang buhay and see you on the next video. Bye!